Ne approfitto per fare una carrellata sui vari tipi di cavi d'acciaio per biciclette che servono a comandare il cambio nel caso dei più sottili e i freni sono cavi un po' più robusti. Le estremità sono di vari tipi, ne ho contati 5 tipi. Queste sono 2-3 mm di diametro come cilindretto e sono ehm, eh, studiate per i vecchi manettini dei cambi, i manettini che si fissavano sul telaio. Queste due sono leggermente più grosse, sono per i cambi più recenti, quindi cambi a manubrio, e sono sempre dei cilindretti di 4 o 5 mm di diametro. Poi abbiamo invece i cavi per i freni. Questi sono con delle sfere eh, di piombo eh, fissate all'estremità <coughs> e sono per i vecchi freni delle biciclette, ehm, quelli per intenderci con le leve dei freni eh, in acciaio con una sorta di strozzatura nella quale si inseriva la sfera. Poi abbiamo, questi sono più robusti, si trovano anche con infatti il, il cavo di, di, di diametro generoso e sono dei cilindretti fissati più che altro sul diametro, non più sulla faccia piatta e sono per uh, vari tipi di freni, soprattutto freni delle mountain bike ma anche, come vedremo, i freni a manubrio che ho usato sul manubrio Bullhorn eh, sulla mia bicicletta. Ci sono anche questi di tipi simili, anche questo è un cilindretto un po' appiattito. In più abbiamo poi per i freni delle bici da corsa abbiamo un sistema con un doppio cilindro, una parte più piccola che si inserisce in una guida e una parte più grossa che fa da contrasto. Ecco, noi andremo a cercare dei cavi in acciaio inox come questo. Non è del tutto agevole inserire in questi freni il cavo, ma vedete che alla fine non è neanche difficile. Si inserisce dentro e poi si tira in modo che, che scatti. Adesso metto la guaina. Prima di stringere il filo nel ganache consiglio di verificare che sia perfettamente inserito la guaina nelle leve e che sia ben tirato il cavo nella guaina. Quindi anche questa deve essere molto deve essere inserita del tutto poi si mette con il bullone molle si inserisce nella sua sede e quando adesso è complesso con una mano sola allora con una mano stringete le leve contro la ruota e con l'altra andate a stringere il bullone lasciando eventualmente un pochino di lasco che poi si può sempre aggiustare quindi adesso vado a stringere il bullone il bullone adesso questo è ben stretto dopo tutto questo filo va tagliato possiamo anche farlo subito serve un attrezzo un po' particolare perché altrimenti si sfilaccia ed è scomodo e a circa 5 cm dal freno potete tagliare. Fa un taglio perfetto, bisogna in questo caso investire un, una ventina di euro in un attrezzo di qualità, perché vi risparmia un sacco di rogne. Adesso che 
eh, le ganache hanno un po' di gioco, diciamo un paio di millimetri di gioco di fi nel filo, possiamo andare a lavorare sulla, fi sulla regolazione fine della lunghezza del cavo, del freno, e in questo modo lascate e così lo tirate. Quindi si può andare poi a, a misurare la lunghezza della, de, del, diciamo, di quanto si muove la leva a seconda delle proprie necessità. L'importante è che la leva, anche stringendo forte, non vada mai a toccare il manubrio, altrimenti non riuscireste a frenare in casi di emergenza. Quindi a un, a un centimetro o due dal manubrio deve fermarsi tirando abbastanza forte. Adesso possiamo mettere i capi cavo sul cavo d'acciaio <coughs> che impediscono che si sfilacci, che vada a pungere e è più comodo quando si tira. Per stringerlo prendiamo una tenaglia, usiamo la parte interna della tenaglia che ha molta leva e stringe bene. E adesso ecco, stringiamo forte e ora dovrebbe essere fissato abbastanza in modo che non esca facciamo anche sulle altre tre estremità dei cavi compresi i freni e cambio posteriore eccetera ho comprato un tubo regisella sempre da 26.8 mm di diametro ma più lungo giusto perché per la mia misura mi servivano almeno altri 5 cm. Adesso lo sostituisco. Se poi capiterà cercherò di fare un video sulla sistemazione delle vecchie selle e su come si possono ripristinare con uno scampolo di pelle anche colorata, e bagnata, incollata e rifinita <coughs> su selle di una certa leggerezza e comodità per bici da corsa. Per fissare <coughs> il reggi borraccia ho trovato delle vecchie viti che vanno sicuramente bene, l'unica cosa è che erano totalmente arrugginite. Allora le ho messe sul trapano, sull'abitatore e con carta vetrata e pagliuzza di metallo o di quelle, si può usare anche quella di rame o una carta vetrata fine. Ricordatevi sempre un po' di grasso nei filetti. Ecco qua, adesso le stringo bene, un bel reggi borraccio. Adesso devo occuparmi della pulizia del cambio posteriore, che è in condizioni terribili, e mi sono reso conto che questi SRAM hanno un utilissimo accessorio che è questo. Questo pulsante cosa fa? Blocca la leva in posizione tesa, quindi è comodissimo per fare ciò che avete già visto in precedenza, di andare a sbloccare o richiudere la catena. Io l'avevo fissato con 
un raggio piegato fissato alla ruota ma è veramente comodo quindi adesso aiutandomi con questo sistema sgancerò la rotellina che è sporca di ruggine era a contatto con mm, materiali ferrosi e la pulisco userò alcol, spazzoline, spazzoloni e vedete che ha un cuscinetto la sfera e due coperture esterne adesso mancherebbe da mettere il nastro sul manubrio da centrare le ruote regolare i raggi cominciamo a pensare un attimo al nastro ho scelto un verde che potrebbe richiamare la pelle della sella appena si, si usa un po si sporca si scurisce e adesso cerco di illustrarvi la tecnica per nastrare il manubrio anche se in questo caso non essendoci di mezzo le leve freno è una banalità partire è probabilmente la parte più delicata vedete che c'è qualche pezzo di nastro che già tiene il cavo la guaina dei, dei freni anche di qua quindi ho deciso in questo caso di partire infilando l'estremità sotto la guaina e poi ehm, ovviamente togliendo la pellicola protettiva della colla e poi dopo il primo giro si comincia a scendere in diagonale vediamo sono arrivato alla fine del giro vedete che essendo avvolto in questa direzione quando tenete il pugno tendete a fare questo movimento e non fate altro che stringere su se stesso il nastro non svolgerlo la stessa cosa qua questo movimento quando vi appoggiate non fa che stringere quindi questa è la direzione di avvolgimento adesso tagliamo lungo una direzione di questo tipo in modo da avvolgerlo sotto e fissarlo con un nastro nero o si potrebbe fissare al di sotto della, della, del supporto di alluminio cerco di mostrarvi meglio che posso come ho fatto la guaina esce dal penultimo giro non so se è una bella idea ma può funzionare e voglio mettere l'anello di plastica lì in mezzo sto mettendo il nastro a sin di sinistra volevo mostrarvi il criterio la fascia eh, adesiva deve stare sul manubrio non sulla fascia precedente sulla parte precedente di nastro quindi non può essere troppo stretto, troppo, troppo fitto, diciamo. E ogni giro dovete tenere d'occhio che la fascia adesiva vada sul metallo. Quindi questi possiamo usarli, però prima metto ancora un paio di ritagli di, di camera d'aria in modo che blocchino bene sotto lo spessore sto finendo di stringere il supporto in alluminio che va a stringere anche il nastro del manubrio 
sembra tutto a posto possiamo anche mettere il computerino oppure questa luce qui che fa una bella figura adesso la stringo bene adesso mancano da centrare le ruote